میون استاد ونین پانس ژور بجے بیو مے دوس اوس رپی ساس تنخا یا زٕ ساس ہتا لا پانہٕ مے کیا مے کیا پرنو مے پرنو دون ساس لایق کن کہین چھس نہ پرسن پانس ات کیا کو زمین چھس بل ساس رپی یا زاز رپی چھس استاد تنخا امنا ژور پانس پانس سام ہے تلا یمن پرنو امن دون ساس میں اگر نہ پرنو تیل کو تیل کو حرام تا ایجوکیشن مس کرپشن چھ گسا تو تا چھ کنی محکمہ مس گسا الوس چھ بوز امس امن یمس نہ اخ ناوا کو ہے یمنا چھ رشوت کیوا مگر کیوا دگن استادن بنو باتھ سکولس مس تور چھ نہ وتھی پنن پونس کڑن اللہ اللہ خیر سلا استاد راشی بن گئے ہیں استاد بھی راشی ہیں بہت سے سری چھ کہ سرنے ہکو نہیں سمجھ مگر ورے یک تم استاد تے یمو زن سکول سکول فنڈ کر گبن تم ہی گورنمنٹ سکول مس پت بن سو پرنسپل پت بن پت بن زاڑیو سوال چھ بہت وجہ یہ ہے استاد چھ توجہ دیوان کہ توجہ دینی چھ پرائیویٹ سکول چھ ایت قابل ٹیچر کی ایتیا گورنمنٹ سکول مس یوتا سٹاپ یوتا بلڈنگ گورنمنٹ سکول چھ امے چیزن امے چیزن ام ادمی توجہ کر اس مجبور یم پن ناپام بچس روزنس پرائیویٹ سکول مس تو پرائیویٹ سکول کھت امے سے نت پگن پرائیویٹ سکول تت تت کو سٹاپ چھ پرائیویٹ سکول مس کہیں تت کو سٹاپ اس دیوت یہ چھ سے گورنمنٹ سکول مس ویل ریڈ ٹیچر اصل تے تجربہ ورا اسا مر گورنمنٹ سکول وے چھ توجہ دیو کہ بی ناظرین السلام علیکم وعلیکم السلام آج پروگرام ملاقات میں ہم نے دعوت دی ہے جناب سنا ولا راتر صاحب کو جو بحثیت زڈیو زونل ایجوکیشنل آفیسر محکمہ تعلیم سے ریٹائر ہوئے ہیں اور آج کل سماجی کام سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے لے رہے ہیں ان کا پروگرام میں آنے آنے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جناب سنا والا صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے محکمہ تعلیم میں جو سروس دی ہے انہوں نے محکمہ تعلیم کو کس دشا میں لینا چاہا اور کون سی دشا دی ہے محکمہ تعلیم میں رہ کر اور محکمہ تعلیم میں ان کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے اس کے احوال بھی ہم ان سے جاننا چاہیں گے لیکن سب سے پہلے راتر صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ راتر صاحب نے جنم کہاں پہ لیا ہے انہوں نے تعلیم کہاں پہ حاصل کی ہے اور سروس محکمہ تعلیم میں کن حالاتوں میں دی ہے اس دوران انہیں کیا مسائل اور کیا مشکلات پیش آئے ہیں اور پھر سبق دوش ہونے کے بعد کن کن سماجی کاموں میں یہ حصہ لے رہے ہیں جناب رسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ابدائی طور میں اصلی رہنے والا طرز بار سپور کا ہوں یہاں پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے یہاں سے سوپور جا کر اسلامیہ مڈل اسکول سوپور میں مڈل پاس کیا ہے اس کے بعد آج کے ہائر سیکنڈری میں جو اس وقت ہائی اسکول تھا وہاں میٹرک پاس کیا ہے خوش قسمتی کہی ہے یا کچھ اور اس وقت حکومت تھی صادق صاحب کی تو انہوں نے اپارٹمنٹ کی استادوں کی مجھے بھی بلایا گیا حالانکہ میں نے میٹرک پاس ہی کیا تھا میں بھی سلیکٹ ہوا سب یہاں ہم سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی ڈیٹ تھی یا کون سا سال تھا جس میں آپ پیدا ہوئے آ جہاں تک میری پیدائش کا تعلق ہے جہاں تک ایڈمیشن رجسٹر کا تعلق ہے چار مئی انیس سو پینتالیس میں پیدا ہوا اچھا انیس سو پینتالیس میں آپ پیدا, پیدا ہوا ہوں ہاں اس کے بعد آپ نے تعلیم اس حاصل اس کے بعد پرائمری اسکول میں یہاں تعلیم کی پانچویں جماعت تک اچھا پانچویں جماعت پانچویں جماعت تک کسی گاؤں میں اس کے بعد سو کون سے سال سال میں آپ نے ایڈمیشن لیا یہ تھا 
साठ पचास के आसपास सर साठ पचास के नहीं पैंतालीस में जब आप पैदा हुए तो पाँच छः साल बाद पचास इक्यावन के आसपास आपने एडमिशन लिया होगा लिया पचास में इसके बाद यहाँ से पाँचवीं का इम्तहान पास करने के बाद मैं सोपोर चला गया जहाँ वहाँ मशहूर बहुत ही मशहूर स्कूल था जामिया मस्जिद के नज़दीक इस्लामिया मिडल स्कूल सोपोर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम मोहम्मद साहब थे खुदा उन्हें मगफरत करे वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ से मैंने मिडल पास शुरू किया इसके बाद मैं मैंने दाखला लिया हायर आज के हायर सेकेंडरी में और उस वक्त के हाई स्कूल में वहाँ भी तालीम हासिल की वहाँ मैं मैं आ, मैंने दसवीं का इम्तहान पास किया है और उन्नीस सौ तिरसठ में नाइनटीन सिक्सटी थ्री में मैंने मैट्रिक पास किया है टेंथ क्लास पास यहाँ ट्यूशनिंग हो रही थी यहाँ के मज्ज़ एक उस्ताद पढ़ाते थे सरमा में तो उनके पास हमने पढ़ा तो हम उन्नीस सौ तिरसठ में मैंने मैट्रिक पास किया है इसके बाद जल्दी ऑर्डर निकला गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें अपॉइंटमेंट करनी है टीचरों की खुशकस्मती से नाइन्थ क्लास में जो मैं मेरे अजीज़ उन्हें मकबर के उस्ताद थे वो साहबद्दीन सैफी सोपोर के थे एजुकेशन ऑफिसर पुकारते थे तो उन्होंने मुझे बुलाया आपका इंटरव्यू है तो उसने उन्होंने उन्होंने मुझे अपॉइंट किए कि अपॉइंट के आर्डर दिए हैं मैं टीचर बन गया उन्नीस में नाइनटीन तो बारह अगस्त उन्नीस सौ पैंतालीस बारह अगस्त उन्नीस सौ चौंसठ बारह अगस्त उन्नीस सौ चौंसठ को मैंने शाहगुन मिडल स्कूल शाहगुन सोनावारी में ज्वाइन किया उस वक्त बदकस्मती ये थी न कोई रास्ता था और न वो हारी तार का पुल बना था लेकिन मैं मैंने काफ़ी मेहनत की कुछ दिनों के लिए लेकिन काफ़ी तकलीफ़ हुई है आकर पर मैं वहाँ डेरा लेने के लिए मजबूर हुआ तो खुशकस्मती से वहाँ के एक मरूफ अमीर मरूफ खुदा दोस्त अब्दुल अजीज़ डार जिसे जैलदार कहते थे उन्होंने मुझे वहाँ डेरा दिया और अपने बेटे के तरफ पाला तीन साल तक मैं वहाँ रहा मिडल स्कूल में काफ़ी मेहनत की लोग भी अच्छे हैं वहाँ के उन्होंने काफ़ी मेरे साथ मेरी इज्जत अफजाई की और मुझे काफ़ी मेरी परवरिश की काफ़ी लेकिन वो बेचारे गरीब थे लेकिन आज वो अमीर बन गए हैं शुक्र शुक्र है अल्लाह का तीन साल गुजारे वहाँ उनके उसके घर में तीन साल के बाद मुझे अचानक ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया और मुझे डांगरपोरा हाई स्कूल डांगरपोर सोपोर ट्रांसफ़र किया गया जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ मैंने एक उस्ताद को देखा जिसकी मैंने जिसकी मैं काफ़ी कदर करता हूँ वो इसने उसने दुनिया को छोड़ दिया है वो है गुलाम हसन कादरी वो टेरर हेडमास्टर थे टेरर हेडमास्टर थे उसने उनसे मैंने काफ़ी सीखा बहरहाल कुछ वक्त गुजरने के बाद यह ऐसा ही हो रहा है ट्रांसफ़र लाजमी है मुझे हाईगाम हाईगाम में ट्रांसफ़र किया गया हाईगाम में रहने के बाद वहाँ काफ़ी लोग हाईगाम के अच्छे हैं वहाँ पढ़ाया काफ़ी मेहनत की मिडल स्कूल था मिडल स्कूल के बाद वहाँ हलावर हाई बन गया इसके बाद हाई स्कूल बन गया तो लास्ट पर मुझे क्या हुआ हमें एक प्रमोशन आ गई मुझे प्रमोशन पर प्रमोशन पर हाथी शाह सोपोर मैंने एज हरमास्टर सेंट्रल स्कूल में एज हरमास्टर रहा तो मेरे खुशकस्मती इस कही है या कुछ उस वक्त मैंने एम ए किया था और मेरे मैंने उस स्कूल में मुझे भेजा गया हाथी शाह सोत वहाँ जहाँ मेरे उस्ताद काम कर रहे थे उन उस्तादों में अब्दुल गफ़ार डार अब्दुल गनी जरगर और भी कोई थे तो मैंने जान पिछानी से वहाँ काम किया एज टीचर लेकिन इसके बाद इसके बाद क्या हुआ प्रमोशन पर मुझे भेज दिया गया हाई स्कूल नाइद गई उस वक्त पुल भी बना था और सड़कें भी थी मैं साइकिल पर जवानी थी जवानी थी मैं साइकिल पर आवाजाही कर रहा था आता जाता था तो मैंने दो साल वहाँ गुजारे दो साल के बाद मुझे फिर वापस हाई गाम लाया गया खुशकमसी इन शॉर्ट में बता दूंगा इसके बाद मुझे प्रमोशन पर हाई गाम स्कूल से प्रमोशन पर मुझे हाई स्कूल निहाल पोरा पटन भेज दिया गया वहाँ भी मैंने दो साल गुजारे वहाँ से आके हाई स्कूल नोपोरा सोपोर में दो साल गुजारे इसके बाद 
بوٹنگو ہائی اسکول میں دو سو سال گزارے اس کے بعد مجھے زونل ایجوکیشن آفیسر ڈانگر پورہ بنایا گیا اور جہاں سے میری ریٹائرمنٹ ہو گئی اچھا اچھا خوش قسمتی سے جی رافر صاحب آپ انیس سو پینتالیس میں میری پیدائش ہوئی ہے پیدا ہوئے ہیں ہاں تارزوا میں بالکل تارزوا اور انیس سو پچاس کے آس پاس تارزوا کے ہی پرائمری اسکول میں آپ نے ایڈمیشن لیا بالکل اول جماعت بالکل اول جماعت میں اچھا تو پانچ سال یہاں گزارے ہاں اس کے بعد آپ چلے گئے سوپور میڈل اسکول میں بالکل جو آج ہائی اسکول ہے وہاں وہاں ہائی اسکول ہے آج تو اس دو اس دوران یا اس کے بیچ جو وقفہ رہا جو سال بیتے تو اس دوران میں کیا کشمیری کشمیر کے کیا حالات تھے یہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیا رہن سہن حالات کیا حالات یہ تھے اقتصادی صورت حال کیا اقتصادی حالات ٹھیک نہیں تھی لوگوں میں غربت سے غربت تھی یہ بھی میں کہوں گا لڑکے اسکول جا کر انہیں بوٹ نہیں ملتا تھا بوٹ کے بغیر اسکول جاتے تھے وردی کے بغیر اسکول جاتے تھے فیس بھی نہیں ملتی تھی میں خود کہوں گا ابو الغفار زار خدا اسے ابھی زندہ ہے وہ وہ اس نے وہ کافی لڑکوں کو کافی مرمت کر رہے تھے چو چو بوجھ دیوان سو وال سب فیس کیا جی انہوں نے مگر پڑھنا اس کی پڑھائی مجھے پسند ہے اتھے پٹ ہی بک اس نے پرت اس نے کہوں ہے کہاں پرت اس نے پڑھائی کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی البتہ لڑکوں کو جبرن تم وقت اس یہ لڑکا اس نے پانے خوشی سے سکول گا سان کی ہیں البتہ تم سوچ یہاں جبر کرنا چا گا سکول بارہ ملام ہے آج بھی ایک سکول ہے جسے جبری سکول کے سے نوازا جا رہا ہے نام کیا جا کیا وہ جبری سکول ہے یہاں بھی جبر لڑکوں کو بیج دیا جاتا تھا ادھر سکول میں اپنی بات کہوں گا آت دورہ یہ بھی یہ تھی اس اس پانا میترو منز پانچ سکول میں نے سکول چھوڑ دیا لیکن ایک استاد جو وہاں آیا نیا استاد غلام نبی شاہ فرام ہائی گام تم انس بہ لڑکن اتھی تمس ونو سہ یہ سکول ول یہ پرواہ وہ کہ بہ گوس تور تم کور بہ درج بی تو مے پور تتہ مگر مولا سن یاری مولا سن کرم یہ بہ بس بنا زڑیو سہ رو تتھ معاشر گڑس پہ خدا کرنس یاری خدا کرنس یاری خدا کر اتھے پہ گو ابوالغفار ڈار تہ مے استاد روز کم کم استاد بتھی البتہ تم وقت اس لوکن لوگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے پرائیویٹ سکولوں کی بات ہی نہیں ہے پرائیویٹ سکولوں کی بات ہی نہیں ہے تو بہرحال لوگوں نے تب بھی ہاں پڑھائی کی پڑھائی کی طرف دھیان دیا لیکن بہت کم اچھا رسل صاحب جبری تعلیم جہاں تک مجھے یاد ہے مجھے یا یہ اس طرح سے یاد ہے کہ سرکار کی طرف سے میں نے بھی ریڈیو پہ وہ سنا ہے کہ ایک بل بنائی گئی تھی پاس کی گئی تھی اسمبلی میں کہ تعلیم کو کمپلسری بنا کمپلسری بنا کمپلسری بنا کمپلسری جس کو آج آپ جبری تعلیم کہہ رہے ہیں بالکل بالکل یعنی کہ جو سکول نہیں آنا چاہتے ہیں ان کو سکول سکول لاؤ لاؤ بالکل تو اس دور کی جو آپ یہ تصویر کشی کر کہ جبری تعلیم جبری تعلیم تو یہ سرکار جبری تعلیم یا یہ بل بنانے کی کیا ضرورت پڑی سرکار کو دیکھیے ہر گاؤں ہر قصبے ہر شہر کی بنیاد جو ہے وہ تعلیم پر ہے اگر تعلیم نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہے وہ وہ ملک وہ گھر بالکل غریب ہے غریب ہے اس کے پاس کتنی بھی دولت کیوں نہ ہو لیکن جب تک اس میں تعلیم نہ ہو وہ بہت ہی غریب ہے جس ملک میں جو ملک ترقی کرنا چاہتا ہے وہاں تعلیم لازمی ہے ہاں آج کی تعلیم الگ ہے اور اس وقت کی تعلیم الگ تھی میں سوپور میں جا رہا تھا تو اچھا نور صبح اکھ دکان اکھ اچھا لڑکا اکھ بہت جان میں دس یہ مے وان تو اکھ چیز ایم کر سلام میں دس ژے کیازی کرو سلام کہ اس میں کیا راز ہے دو میں آپ میرے استاد ہیں امس ون میں ایم ون میں استاد میں دس اکس پہ گئی ثابت دن سر اٹھا لور اتھس مز سے بے کرسی پہ بہ ودنت مجھے وان سے دن یوس سے تم ساتھ میں مضمون لکھ نومت چھت سو حض بوزنا بھون کیس تم مجھے زبانی یاد چھنا میری یہ اس وقت پڑھائی جو تھی پر لوگ جاتے نہیں تھے لیکن پڑھائی کی طرف خاص توجہ دی جا رہی تھی جب آج کے استاد اور اس استاد میں مقابلہ کیا جائے اس میں آسمان اور زمین کا فرق آج کا استاد آج کا استاد وہ استاد نہیں ہے 
اس میں شک نہیں اس وقت لوگوں کو پیٹا جا رہا تھا لیکن وہ اس میں اچھائی تھی اس میں برائی نہیں تھی آج کے وقت میں صبح استاد گھر سے نکلتا ہے اور سگریٹ منہ میں بند کر کے سکول چلا جاتا ہے اس وقت ایسی بات نہیں تھی کافی قدر کرتے تھے لڑکے لڑکے استاد کی قدر کرتے تھے میں کل سوپور سے جا رہا تھا چار پانچ دن ہو گئے تجربہ کاٹ کران اور سے نفر پکان امس اوس اوس مو سگریٹ یتھی بہ امس میں کو نظر پہ امس پہ یہ سگریٹ اوس مز وشت ادم یہ امس کیا گو مے شن پتا یم گئی مے سگریٹ بھی سگریٹ ادم اس میں استاد میں گئی شرم میں روز ہا اوس مو سگریٹ اس تم دو کس استاد آج سے اور ہے ازک اس لڑکش میں ونا اک یہ کوئی میں دم سے کیا سگریٹ سے وان جات سے کیا روز دم باز ونے کا میں ہس اسا بجو گسن سکول میں ہس سگریٹ تھ مز میں ہس استاد سوچ پانے بیگ مز میں سگریٹ کرنا تم چاوا اب کیا کترو کترو استاد اس کترو سے یہ کار بہرحال مگر وقت کی بات ہے آج آج کا استاد ٹھیک ہے لیکن استاد کی کافی قدر ہونی چاہیے استاد کی کافی قدر کرنی چاہیے استاد کی قدر ہے لیکن تب جب وہ پڑھنے کی طرح بچوں کو پڑھانے میں بچوں کے کردار بنانے میں جب وہ کافی توجہ دے گا تب وہ استاد ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے ورنہ اسے وہ استاد کے لائق نہیں ہے استاد نہیں ہے وہ جو محنت نہ کرے جو مشقت نہ کرے ہم نے ایک سکول میں چار ہی استاد تھے استاد تھے آٹھ آٹھ کلاس ہم نے سال بھر پڑھائے اور رزلٹ ہنڈریڈ پرسینٹ نکلا آج وہ بات یہ نہیں ہے دوسری بات جو محکمہ تعلیم میں تباہی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ کہ حکومت یہ پارٹیاں سیاسی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے مختلف وقتوں پر جو مداخلت کی ان اسکولوں میں ٹیچرز کے اپوائنٹمنٹ کرنے میں اس نے کافی اثر ڈالا ہمارے اس محکمہ تعلیم جس پر اثر ڈالا وہ یہ کہ پہلے ہی دفعہ یہاں تعلیم میں بالغاں قائم کیا گورنمنٹ نے بعد میں اسے بند کر دے اور جہاں وہ پڑھاتے تھے ان کو جنرل لائن میں لایا گیا وہ کیا پڑھائیں گے اس کے بعد آرتی والے آرتی والے لگائے گئے کون لگائے گئے جو جنی علب کی بھی علمیت نہیں ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکالا تھا انہیں ان کے لیے ٹیسٹ نے ٹیسٹ لے لو ٹیسٹ کے بعد جو بھی پاس کرے گا اسے ٹیچر لگا لیکن اس میں سیاسی پارٹیوں نے مداخل کر کے ایسے ٹیچروں کو اپوائنٹ کیا ہے جو میٹرک پاس ہیں صرف میٹرک پاس اور یہاں کے ایم اے والے پی ایچ ڈی والے بیچارے گھر پر بیٹھے ہیں انہیں کام نہیں ملتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہے اسے برا اثر اسے برا اثر پڑ رہا ہے سماج پر تعلیمی پالیسی پر بہرحال میں آگے بڑھوں گا ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے فرصت ملی کہ میں مجھے مجھے گھریلو حالات ایسے تھے کہ میں بیکار بیٹھنے کے لیے میرے حالات نہیں تھے اجازت دیتے کہ میں بیکار بیٹھوں مجھے مدعو کیا گیا مجھے بلایا گیا علمدار کالج شوپور والوں نے وہاں میں نے ایز ایز لیکچرر لیکچرر بلایا ایز لیکچرر میں ٹیچر کا اردو پڑھا رہا تھا لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ بعد میں مجھے آنگن واڑی ورکر کو پڑھانا پڑا کیونکہ میڈم وہاں خدا کے حوالے گئی ہیں خدا اسے مغفرت ہی کرے اس نے کہا نہیں راتر صاحب وہاں میرا عام نام تھا راتر صاحب اس نے کہا آپ کو آنگن واڑی پڑھانا ہے میں نے میں کیا پڑھاؤں گا اس نے کہا آپ نے آنرس کشمیری کیا ہے میں نے ہاں تو اس نے کہا آپ ان کا سلیبس جو وہ انگریزی میں مرکز سے آ رہا ہے تو یہ آنگن واڑی ورکرز جو ہیں یہ بالکل ان پڑھ ہیں کچھ اردو کیا سمجھیں گے یا انگریزی کیا سمجھیں گے آپ اسے کشمیری میں ترجمہ کیجئے اور انہیں وہی پڑھائیں تو میں نے ایسا ہی کہا تو میں ایڈجسٹ ہو گیا اس کے بعد وہاں کام چھوڑ کر مجھے بلایا گیا گلزار میموریل کالج آف ایجوکیشن نو پورا سوپور میں وہاں بھی گیا وہاں پرنسپل بھی رہا وہاں لیکچرار بھی رہا تو یہ میرے ایک اور سنجیدہ بات جو سن کر لوگ حیران ہو جائیں گے جتنی سروس میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دی ہے کسی نے نہیں دی ہے چالیس سال کے بعد چالیس سال گزارنے کے بعد محکمہ تعلیم میں دو ہزار تین میں میں ریٹائر ہو گیا اس کے بعد کالج میں دس سال میں نے دے دیے چالیس اور دس ہو گئی پچاس پنچہن ورین پرنوں میں پنچہن ورین پرنوں میں برابر اور جو تجربہ مجھے حاصل ہے اس وقت بھی میں کسی بھی کلاس کو پڑھا سکتا ہوں سکت تو نہیں ہے 
بڑھاپا ہے ستتر سال میری عمر ہے لیکن ایک بات ہے وہ سکت نہیں رہی ہے کہ میں کافی کام کر سکوں نہیں وہ سکت نہیں ہے میں لکھتا بھی ہوں میں نے لکھا بھی ہے میں نے لکھا بھی ہے میں ہمارے گاؤں کے کچھ شعرا جو ہیں کچھ فقیر جو ہیں جو دوست خدائے ہیں ان کے متعلق میں نے بہت کچھ لکھا ہے اور میں نے بی ایڈ کے لیے ایک کتاب بنائی ہے ٹیچنگ آف اردو وہ بھی بنائی ہے اور یہاں کے ایک اعلیٰ پائے کے دوست خدا جسے کوئی نہیں جانتا تھا اس اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے ام سا ام فقیر تارز اس کے متعلق میں نے لکھا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ہیں خدا دوست ان کے متعلق بھی میں کوشش کر رہا ہوں اور اوراد فتیہ کا اوراد فتیہ کا میں نے ترجمہ کیا ہے اردو میں کشمیری میں اور انگریزی میں اس کی پرونسیشن بھی لکھی ہے کہ کون سا کیونکہ اکثر مسجدوں میں اوراد فتیہ پڑھتے ہیں لیکن پرونسیشن غلط پڑھتے ہیں اس کو میں نے انگریزی میں پرونس کیا ہے یہ کیسے 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 پڑھو گے یہ کچھ کام ہے یہ لکھنے کا لکھانے کا بہرا بہرحال جو زندگی میں یہ میرے لیے ایک بہت بڑی عزت ہے کہ ایک میٹریکولیٹ دسویں پاس اس وقت اس وقت اس وقت میں نے انیس سو اور پینتالیس میں پیدا ہوں انیس سو تراسٹھ میں انیس سو تراسٹھ میں انیس سو باسٹھ میں میں نے میٹرک پاس کیا ہے اس وقت اس کی کافی اہمیت تھی اس وقت کے میٹرک پاس کی کافی اہمیت تھی اور ڈھونڈتے تھے کہیں تو میٹرک پاس مل جائے اسے ٹیچر لگائیں گے بہرحال شکر میٹرک پاس ٹیچر زونل ایجوکیشن آفیسر بھائی سے زونل ایجوکیشن آفیسر ریٹائر ہونا اس کے بعد بی ایڈ کالج میں لیکچرار کے بعد وہاں پرنسپل کا کام کرنا یہ میرے لیے اس پر مجھے فخر ہے اس پر مجھے فخر ہے لیکن میں تب بھی یہی کہتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا نہیں جو مجھے کرنا تھا جو طریقہ میں نے اپنانا تھا وہ مجھے میں نے نہیں اپنا میں نے گائیڈنس کی ہے میں نے بہت لوگوں کی گائیڈنس کی ہے کئی کئی جگہ میں کافی بدنام بھی ہو چکا ہوں کس کیا کیونکہ میں ایڈمنسٹریٹر تھا ہائی گاؤں میں مجھے مسئلہ پیش آیا وہاں غلام رسول وانی ایک ٹیچر تھے غلام رسول وانی ٹیچر تھے تو سوپور کے ہیں وہ کلاس میں وہ کہتے ہیں میں کلاس میں نہیں جاؤں گا میں نے کہا کیوں کیوں نہیں جائیں گے آپ اس نے کہا کہ وہاں میری کھلبلی کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن خراب کر رہے ہیں لہٰذا میں نہیں جاؤں گا جب میں اندر چلا گیا اس کے بعد اس کے ساتھ کسی نے نہیں چھیڑا تو وہ کامیاب رہا یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ضروری ہے پہلے بار اسکول میں ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے اس کے بعد پڑھانے کی ضرورت ہے اگر ایڈمنسٹریشن اچھی نہیں تھی ربط و ضابط نہیں تھا وہاں تعلیم نہیں ہم پڑھا سکتے ہاں ایک اور بات ایک اور بات میں ضرور ضرور وقت حکومت سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ استاد جو ہیں ان کی سلیکشن اس طرح کیجئے ان کا ٹیسٹ لے لیجئے ٹیسٹ کے بعد جو بھی کوالیفائی کرے گا اسے استاد لگاؤ جو کوالیفائی نہیں کرے گا اسے استاد لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیا وہ استاد کلر لگا کسی جگہ استاد استاد قابل ہونا چاہیے اور قابل استاد ہی قابل لڑکے پیدا کر سکتا ہے ناقابل استاد کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے لہذا حکومت ایک وقت سے میں گزارش کرتا ہوں میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا ہوں نہ میں نے کبھی سیاست میں کبھی حصہ لیا ہے نہیں کبھی نہیں لیا ہے آج کے بعد بھی ان میں صرف اپنے آپ سے کام کر کروں گا اور لیکن بی اچھا بیچ میں میں نے ایک بات کی دو ہزار اٹھارہ میں میں نے اپنے بیوی کو ساتھ دے کر ہم حج بیت اللہ کو چلے گئے حج بیت اللہ بھی کیا ہے سب کچھ کیا ہے اب جانے کی وہاں آخر یہ دنیا کو ہے یہ چھ تراؤن یہ میں دنیا چھ نیرن آز نہ پکا دامان دنت یہ نہ پوت آلو دکھ پاس خدا دامان دنت یہ دنیا چھ اخر نیرن ام چی تیاری چھ کرن آ اگر کہ نیک کما اگر کہ نیک کما کر اگر کہ نیک کما کر سی اس بکار اگر کنسی ہند بچہ پرنائے اگر کنسی ہند بچہ اس مدد کرے دشنا پہلے اس کی مدد خدا کرے گا اور وہاں جواب دینا ہے اور مرنے کے لیے تیار بھی رہنا ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ چھ پرت کنسی زند چیز مز تمس وچھن مرنک اچھ مرنک بہ ڈا کر خدا کر یت قومس کشرس قومس کر خدا یری یم دین حوصلہ یم دین پرنک حوصلہ یم دین برو پکنک حوصلہ تو استاد استاد یم تم دین کس رت الہ الہ دماغ یو تم بچن صحیح وت پہ صحیح تعلیم صحیح تعلیم دین 
جناب رضا صاحب یہ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے استاد اگر قابل ہوگا تو پروڈکشن بھی اچھی ہوگی قابل ہوگی قابل ہوگی بچے بھی قابل بچے بھی قابل بن جائیں گے بچے بھی قابل بالکل 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 استاد اگر نہ اہل ہوگا نہ قابل ہوگا تو بچے بھی نہ قابل بچے نہ قابل بن جائیں گے نہ قابل رہیں گے بالکل تو مطلب یہ کہ سوسائٹی جاہل رہے گی بالکل سماج نہ قابل بن کے جاہل رہے گا اگر استاد صحیح نہیں ہوگا اگر استاد کی دشا جو بچوں کو دینا ہے وہ نہیں دے سکتا ہے وہ ناقل ناقابل ہوگا یہ مجھے اس سے اتفاق ہے استاد استاد ہے بہرحال استاد قابل ہونا چاہیے تاکہ پروڈکشن کردار ہو کردار بھی اچھا ہونا بالکل کردار بھی اچھا کردار گفتار بالکل بالکل صحیح بات ہے اچھا راتر صاحب آپ نے یہ دہائی بھی دیکھی ہے پچاس پانچویں دہائی بھی دیکھی ہے اور ستر کا یہ دور بھی دیکھا ہے پھر اسی کا دور بھی دیکھا ہے پہلے پہلے تو یہاں جو انفراسٹرکچر تھا سرکاری سکولوں کا تقریباً تقریباً آپ جو بتا رہے ہیں انیس سو پینتالیس میں تارزوا میں جب پرائمری سکول تھا یہ بھی سرکاری تھا نا بالکل گورنمنٹ سکول بالکل تو ایک جال بچھا ہوا تھا سرکار کی طرف سے بالکل تعلیم کے لیے بالکل اور تعلیم مفت تھی بالکل اس کو کمپلسری بنایا گیا تھا نہیں جس کو نہیں پڑھنا ہے اس کو بھی پڑھ پڑھنے اس کے کو لیے بھی پڑھاؤ پڑھا پڑھا تاکہ یہ جو فیوچر ہے یہاں یہ روشن ہو جائے کشمیریوں کا جو روشن فیوچر ہے وہ روشن بن جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے بالکل مگر ساتھ ساتھ ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا ہے سنا والا صاحب اب پرائیویٹ سیکٹر نے زور پکڑ لیا ہے تعلیم میں پرائیویٹ سیکٹر نے زور پکڑ لیا ہے یہ کیا وجہ تھی اگر سرکار آپ ایڈمنسٹریشن میں بھی رہے ہیں استاد بھی رہے ہیں ماہر تعلیم بھی رہے ہیں یہ کیا وجہ تھی کیا سرکار میں کہیں کوئی کمزوری آئی کہ موقع مل گیا پرائیویٹ سیکٹر کو پرائیویٹ سکولوں کو جہاں ڈیڑھ لاکھ فیس لیتے ہیں ایڈمیشن کی پھر دس ہزار کی رسید دیتے ہیں جہاں بچوں پہ نئے نت نئے طریقے کے وہ ایک قسم کے ٹیکس لگاتے ہیں یہ فیس لگاتے ہیں اٹھنے کی فیس بیٹھنے کی فیس آنے کی فیس جانے کی فیس ایسے طریقوں سے والدین سے میں سمجھتا ہوں جن کے پاس وہ دو نمبر کا پیسہ ہوتا ہے رشوت کا پیسہ ہوتا ہے یا بے ایمانی کا پیسہ ہوتا ہے ان کو وہ بٹورنے کا طریقہ ہوتا ہے سکول والوں کا لے لیتے ہیں ان سے جو میری طرح سے یا یہاں عام کشمیری کی کی طرح سے ایک غریب انسان ہے وہ ڈیڑھ لاکھ تو ایڈمیشن فیس نہیں دے سکتا ہے دو لاکھ تو نہیں دے سکتا ہے اب یہ سرکار جس کی ہم بات کر رہے ہیں سرکار جس کا انفراسٹرکچر تھا یہ پینتالیس سے بھی پہلے تھا فورٹی سیون سے بھی پہلے تھا ہر مہاراجہ کے زمانے سے بھی تھا انگریزیوں کے زمانے سے بھی بالکل پڑھو اور پڑھاؤ پڑھاؤ جس وہ تعلیم بالغان کا بھی ایک دور چلا ہے وہ بھی سرکار کا ہی تھا یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی کمپلسری تعلیم بھی بنائے گی کس لیے بنائے گی تو یہاں جو فیوچر تعلیمی ماحول ہو جائے تعلیم کا جو ماحول یہاں پہ پیدا ہونا چاہیے یہاں ڈاکٹر ہونا چاہیے انجینئر ہونا چاہیے سائنٹسٹ ہونا چاہیے آئی اے ایس ہونا چاہیے کے ایس ہونا چاہیے ہر طرح کے لوگ یہاں ہونے چاہیے کہ کیونکہ دنیا سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے مگر یہ جو یہاں جو تعلیم کو میں اس کو جو بزنس میں تبدیل کیا گیا ہے بزنس میں تبدیل کیا گیا ہے اور ایک بچے موسم بچے کا جو استحصال کیا جا رہا ہے دلالوں کے ذریعے سے تو جو تعلیمی میدان میں گھس گئے ہیں ایک طرف سے جو اپنے سرکاری ٹیچر ہے ابھی میں کل بات کر رہا تھا رفیع آباد کی وہاں پہ وہ لوگ بتا رہے تھے کہ نہیں وہ دس بجے بھی نہیں ساڑھے دس بھی نہیں گیارہ بھی نہیں ساڑھے ساڑھے گیارہ بھی نہیں اس سے اس کے بعد بارہ بجے وہ ڈیوٹیوں پر آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بولو کس کو بولنا ہے کرو کس کیا کرنا ہے تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں یہ بھی استادوں کا ایک کریکٹر ہے مگر یہ بھی استادوں کا ایک کریکٹر ہے کہ کچھ استاد ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں سے نکال کر اپنے سکولوں میں ان کو ایڈمیشن دیا ہے اپنے سکولوں سرکاری سکولوں میں ان کو پڑھا رہے یہ بھی ایک استاد ہی ہے بالکل کچھ استاد ایسے بھی ہیں ایسے بھی ہیں استاد 
जो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेजते हैं अपने स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं पढ़वाई कर रहे हैं उनको और वो ये समझते हैं कि जो ये सारे बच्चे हैं उनके उनके साथ अपने बच्चों को मिलाकर उस उन्होंने ये साबित किया ये सारे बच्चे मेरे हैं मेरे हैं अच्छा मगर जो ये मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर जो सामने आ गया है और क्या वजह थी कि सरकार में कि किस तरह की कमी रह गई थी कि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जन्म लेने का मौका दिया जो आम गरीब इंसानों को बस की बात नहीं उनको लूटने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया तरीक कर भैया गया मैं ऐसे कहूँगा मैं फिर आई विल रिपीट इट अगेन मैं दोबारा एक कहूँगा सरकारी स्कूल में तालीम नहीं दी जा रही है ना उस्ताद वक़्त के पाबंद है ना उस्ताद इस काबिल हैं कि वो सुधारें अपने स्कूलों को गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है गवर्नमेंट क्या कहते हैं बिकॉज इट स्कूल इंस्पेक्शन करने मॉइस्टर बाय वारपोरा यह उस कह पत् गो ओड गटा आए मे हज ग मे हज इत पे बह सब बी गोस अमि छापस इस नी अत कह पु त्रेमि दह तौर त्रेमि दह पक ऐसे स्कूल क्या क्या ऐसे स्कूल में कैसी तरक्की हो गई यमो कैटेगोरिकली गवर्नमेंट स्कूल मज अदमी तवजही अदमी तवजही जो हो रही है गवर्नमेंट स्कूल में मेरा उस्ताद जो वहाँ काम नहीं कर रहा है दिलचस्पी से उसने आवाम को मजबूर कर दिया प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए एक बात दूसरी बात लूकन के वारहन पोस काफ़ी रोपी छा काफ़ी खुदा सूझ सारे मगर लगन असल वे तम से दपा ना हम सूद बच ग कानवेंटस तो मेन बच ग मे पोस बह सोज अगर ये गवर्नमेंट स्कूल टीचर अत दिलचस्पी नी तेल ग सो मजबूर बच तौर सो यह अदमी तवजही सान सान उस्ताद तवजो दिवान कह देखना चाहिए अगर कह बच बच क्या कर मे नबर सूम दिल मे फल जाए सूचमुत बस यह लूकन बनोम अक एक शेवा एक तरीका बन गया है ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ अगर काबिल हो यहाँ भी नौकरी मतलब मिल सकती है वह वन वो क्या गवर्नमेंट लाग लागे पान क्या कर मगर अक इंतजार कर नबर तेन मगर तेम तौर पर बे वापस कर ट्रेनिंग तम आनफिट असल चीज बेसिक बुनियाद ये तुझे सवाल दिम बह जवाब लू क्या गा मजबूर हम प्राइवेट स्कूल नमन खत लू क्या गा लू ग फलह स्कूल मज बह सोन खत ना तत गए गोड़ नूर इस्लाम बारामुल्ला या ये मॉडल टाउन तकूल मगर तम दुन तम तिंद उस्ताद असल पर्ना क्या तम खोफ खुद तम इन बचन असल पे पर्ना मगर आज अकिस तम खोफ खुद पर्तन कह या मत पर्तन कह तो बेहतर तम तरीका बेकार जमात नी वो आज तम से तम सी नमान टीचर इस नमात तमिस कर शिकायत मैंने एक दोस्त से शिकायत की है तुम मन नुकसा अगर तुहद स्कूल मज टीचर आरत मैथ टीचर तु अन स तो अन सूस जमात सत ये गलत है ये बच्चों के लिए धोखा है तो जो पढ़ना भी दी तवजो अलबत् प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से डबन ग तुम से अच्छा मजबूर सो अगर सन टीचर तवजो दिन सन टीचर तवजो दिन तेल ग मजबूर हम गोड भरनस तुद तम से लच बो तो करोड़ बोत ये बच्चन फीस सो जाया गए कुछ नहीं है और तालीम कुछ नहीं दे रही है दी जा रही है अगर यह ये हाँ ये जन जहाँ तक जहाँ तक स्टाफ का ताल्लुक है जहाँ तक वेल रेड टीचर्स का ताल्लुक है तम से गवर्नमेंट स्कूल मज वेल रेड टीचर वेल ट्रेन टीचर से गवर्नमेंट स्कूल मज प्राइवेट स्कूल मज तुत कम मवाद इस बचन पर्ना ही मगर बुनियादी वजह से सी बचे गवर्नमेंट स्कूल के बचे ये कर खुद तम तम कुछ बाल बच लगा कह तम से हम क्या तवजो तम तवजो गो टीचर ही योत अफसर चल स्कूल चलान वो जनाब अली सुन तवजो दिवान कह चीज कर् सान अफसर तो सान गवर्नमेंट यमो कर् रल यमो गो रल जनाब अली अक् तु तमाशा पद ये जन सिर्फ यमो नौपोरा नौपोरा मिडल स्कूल तत पंचा लड़क मिडल स्कूल मगर बिल्डिंग चोर वो जया पैसा कर दिया है सो कर् सानों जड़ियों अच्छे चोर मे ब्रोहिम जड़ियों आ 
ڈانگر پور تم چونوے ساس پہ تم چونوے چونوے یہ حض یہ پینشن بند وجہ چھ تمو 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 بنو مو شو اکھ سکول اکھ مے آو نہ گھنٹس اتھے سے اکی جائے بنو مو تور نہ وات کی ہے یہ مے بنو کی بنو یمو کس تو بنا گا آو زاڑ یو نہ کاٹر بنا سو یتھ سکول تور وات چھن اتھے پر تم بلڈنگ ہم سے بنا یت اگر تو شک سن سٹار جس مس یت چھ تیسا بلڈنگ لڑکشن کی لڑکشن کی ہے صرف جس بلڈنگ بنائے مز اکس تارزی بنو یا پٹوار خان اکس اکس سکول تچ پٹوار اسا بیت یہ کمال ہے وجہ چھ وہ چھ لڑکا لوگ کڑا ہو لڑکا لڑکا بنیا پونس تے خدا سوئی نہ زیادہ زیادہ یم چھ کڑا ہم گورنمنٹ سکول مز یم جس پرائیویٹ سکول مز تاوی چھ پرائیویٹ سکول وال برو پکان نت کیا چھ تا تو ہاں کیا ہے وہ کا دم دم واسا چھ رتر سب اس کرا مخل وا کیا پرائیویٹ سکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا ہے وہاں وہاں کچھ بھی نہیں ہے امہ کو زیادہ چھ تت کو بہترین سٹاپ ویل ریڈ سٹاپ اگر چھ سو چھ گورنمنٹ سکول مز مگر گورنمنٹ دی توجہ گورنمنٹ بنا واریہ گورنمنٹ دی توجہ اتھ اتھ کو یہ بنائی میڈل سکول تو ہائی سکول یم میڈل سکول زڑیو ہائی سکول ہیڈ ماسٹر تم بنائی تم فورن تم خالی ہائی سکول خالی تت ہیڈ ماسٹر کہین اتھے پہ پرائمری سکول میڈل سکول ہیڈ ماسٹر کہین یہ کریں آڈر جاری تور بنائی تت بنائی تم پرموشن دین واریہ واریہ لوک واریہ ٹیچر پینڈنگ یم نہ پرموشن سپدان کہین تم دین پرموشن تم تم سنبھالن ہم ہم سکول جی رضر صاحب تو گو یہ یہ آپ اسے مطمئن ہو گئے میرے جی بالکل 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 نہیں یہ اب بجا فرما رہے ہیں رضر صاحب ایک دور ایسا بھی تھا جب آپ کے پاس کرایہ کا پیسہ نہیں تھا کہ آپ سوپور جانے والے تھے پڑھائی کے لیے پیدل جا رہے تھے پیدل 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 جا رہے تھے بوٹ بھی نہیں تھا بوٹ جوتے بھی نہیں تھے نہیں اچھا ایک دور ایسا بھی تھا کہ آپ کے پاس یونیفارم کے لیے پیسے نہیں تھے نہیں پھر بھی آپ نے پڑھائی کی پھر بھی میں نے پڑھائی استاد بنے ہیں بالکل آپ زاڈیو زونل ایجوکیشنل افسر بنے ہیں آپ نے بس پرنسپل بھی ڈیوٹی دی بالکل بالکل پرائیویٹ کالجوں میں پرائیویٹ کالجوں میں ہاں پرنسپل بھی لیکچرر بھی جی جی بالکل اچھا جب آپ کا یہ دور رہا زونل ایجوکیشنل افسر ایک زون میں آپ بالکل کام کرے سکولوں کی دیکھ رہے سکول کیسے چلائے جا رہے ہیں استاد کیسے پڑھا رہے ہیں ان کا انسپیکشن آپ کر رہے تھے بالکل بالکل آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس سکول کی کھڑکیاں ہے کہ نہیں ہے بالکل یہاں انفراسٹرکچر ہے بالکل بالکل دروازے ہے کہ نہیں ہے چھت ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھ رہے تھے نا جناب رسر صاحب اگر میں یہ کہوں ایس ایس اے سروس شکشا ابھیان کا جو دور چلا ہے جتنے بھی سکول بنائے گئے ہیں سب وائرل پڑے ہیں بالکل وائرل اور آج آج کے ڈیٹ میں میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پرائمری سکول مڈل سکول کہیں کہیں ہائی سکول بھی جن کے کھڑکیاں لوٹ لی گئی ہے بالکل کھڑکیاں نکالی گئی ہے کھڑکیاں کھینچ لی گئی ہے دروازے نہیں ہے چھت نہیں ہے ٹین نہیں ہے انفراسٹرکچر چیئر کرسی نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے نہیں ہے خالی استاد لوگوں کی کرسیاں وہ بچا رکھے ہیں بس اچھا کبھی کسی جگہ پہ یہ مال مویشی بھی سکولوں میں باندھے جا رہے ہیں طویل خانہ انہیں بنائے بالکل 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 جب آپ کا دور تھا اور آج کا بھی زڈیو ہے وہ بھی آپ ہی کی طرح ہے اس کی بھی ڈیوٹی یہ ہے جو آپ نے دی ہے آج چیپ ایجوکیشن آفیسر بھی ہے آج ڈائریکٹر ایجوکیشن آفیسر بھی ہے ذرا مجھے یہ بتا میں کل ایک سکول میں گیا رفیہ آباد میں میں نے وہاں کچھ نہیں دیکھا وہاں میں نے جو اتنی غلازت اور گندگی دیکھی ہے کہ سکول میں اس کو چھوڑا گیا ہے نہ کہیں دروازہ ہے نہ کہیں کھڑکی ہے اور بھی کہیں بہت ساری سکول ہے جن کو ویران یا سوپور میں ہے سوپور میں ایسی سکول ہے آرم پورا کی طرف سائیڈ میں میں نے وہ ڈسٹ بین یا یہ گوڑاون وہاں پہ بنایا گیا گوربیج گوڑاون وہاں پہ بنایا گیا گوربیج سائٹ وہاں پہ بنائے گی سکول بالکل بالکل آپ کا بھی دور تھا اور آج کا بھی دور ہے کیا یہ دور کیا یہ دور یہی ڈیوٹی ہے کیا سرکار یہی چاہتی ہے کیا سرکار جو تعلیم کی پالیسی جو بنائی گئی انیس سو پچہتر کی میں بات کر رہا ہوں یا اس سے پہلے کی بات کروں جبری تعلیم بچوں کو پڑھاؤ کیا یہی ہے وہ اس کا یہ پھلی ہے جو آلٹرنیٹ جو آلٹرنیٹ پروڈیوس کیا ہے سرکار نے اب یہاں یہاں تک آ گئے کہ کہیں سکول کی سرکاری بلڈنگ ہی نہیں رہے اور بچے بھی نہ ہوں مگر استادوں کی تنخواہ سیلری انہیں ملے چاہے پڑھائے یا نہ پڑھائے میں جواب دوں گا 
आप सुन लीजिए मेरे जो मैं बयान कर रहा हूँ ये सब सुनते हूँ सुनेंगे सब इन इनशाला सुनेंगे नोपोरा से मुझे बोटिंग को ट्रांसफर किया गया बोटिंग को जानते हैं आप कहाँ हैं बोटिंग हाई स्कूल में सोपुर के बशीर अहमद नजार मेरे साथ हैं बाइक पर जब मैं वहाँ पहुँचा स्कूल में पहुँचा मैं परेशान रह गया दस बजने को थे न उस्ताद थे कहीं लोको आज आज मत से पाद जे तेमन पे डांग त्रोमुत लोको आज अमुत गुस वो जो स्कूल अजमुत त्रोमुत लोको उस चार वे थे मेरी गई नहीं तय थी ये हाल हो गया था मैं उन बिशर हम दस में तो मैं वाइस वाइस गंटी वो पाने बिशर हम दस में दो पूर्व में सोच दो पूर्व तो दलील ऐसी हुई गंटी बजी लड़के जमा हो गए मैंने ज्वाइन कर दिया मैंने ऐलान कर दिया अगर सुबह अगर सुबह ये मैं स्कूल पे सर पाके तभी ना सन पक कुछ ना सन जंग कुछ नहीं तभी सारी इंसान सुन सवाल ही पहुंच गया सर दिस में वार्निंग सो जोर मुझ स्कूल सो ताते इस प्रास्त में तेज़ जेल में सुबह मैं जा पहुंचा कुछ नहीं था सब कुछ सब कुछ ठीक ठाक था न इस गुप नहीं न उस कहाँ चीज़ है न उस की वो पे मैं ख्याल वार बुझे ये कैसे अध कैसे मैं पे ख्याल यदि मैं उस दीवार अध कैसे ऐसे मैंने कब्ज न तो कहने जा सही न ऐसे पे क्यों लोगों मैं उन तारीख अब लोग नहीं बैठे तो तुमसे बोल सोच तारीख जुट तुमसे उनमें नाजित मैं सुकुल सुकुल अध मुद्दा वार नहीं दिया अ मैंने मुझे क्या है दो उन मैं वो ना एम्ब्रोन के साइड मार्शल रस ते वो उन बंद से एक ना पांच पूंछ दिए ये ना ये ना सुयोग पांच से क्या मैं मैं सुश में काम बहराल मैं तो ना बजे मिया देवार बजे मिया इस बोटी ने पता सर नहीं बजे मिया देवार जिन्हें बिल्ली आज मिया देवार अखलस्त शतुसास लोग میانین استادن خدا کے نہ یہی تمن سے تمام استادن دو چھ ہز کر یوت خرچ مگر اس چوت زہ چائے کے بزمی کو حرام یہ پائیسہ لوگوں کا ہے یہ دیوار کے لیے ہے سوچ دیوار آج تھے موجود تم سے آج یہ دائی خور کرنا جنہیں ایڈی یہ کور میں یہ کور میں جنہیں ایڈی یہ کور میں آت بکن جائیں تھے کور میں بارے ہیں تجھ روستے پیٹھیں تاہی لوگ کا پراس لگیں بھی یہ تھا سکولہ مزم تمہیں تمہیں میں نہ دیت تھا تو یہ ملتن سیوہ ہے تمہیں جسے تمہیں یہ تھا پراس یہ تھا پیٹھ وارے ہن جائیں ہائی گام کی بھی بات کر رہا ہے ہائی گام اصلا جائی بہنس تاہی اس کرائی پر اب لوگ غلام کا در تاچو ایلی میرن کو رمان ایکی زمین اس قابضہ ایس گئی تو تیم اس خوول اس قابضہ تاچو ایلی میرن تاچو ایلی میرن تاچو ایلی میرن تاچو ایلی میرن تاچو محمد صدیق زکی فرم سوپور سو مود خدا کرنے سے یہی تیم اس بچہ سو ڈاکٹر سو لوکڑ بچ تیم اس سوئی تیم اس لوئی تیم سی یہ کور ایس برداش ایم موجوب کہ سکول اس گس سکول گس پھولن سکول اس گس جائے بنیں سکول اس रिचुक्स एट किंग कहीं थे स्कूल अस मज़ा आया उस शर्ट हाँ पातो इस तोल पानो गलाम आम दमियर खोदा किन्हें सी ये जिस गुजरे हो सो उस कसा पाने तोल कुलिस पातो उस वाला तक तोल पान सो उस तरावा ये मैं किम्मे नहीं पढ़ किम्मे नहीं ऐ जी ऐ जी बेनिता पूंछ तुम लाइक स्कूल अस इच्छा तूफान अजूक आज تاکہ اس ہیڈ مائشر روز تین کے ایج ون یاش گلت گسا مگر آز ناز ایج ایک استاد چون آت کم چھتا واجی دیوان کی تلا سکول ماں دود مود سکول اس ماں نقصان نا آز چون سو استاد ہے وہ استاد ہی نہیں رہا ہے تین میں چھنی پریشی نہیں کی ہے استاد اس ایج کی سرے پونس تنکہ کار آج چون تنکہ پنسا ساز میں چھنی مجھ سے گوڑنے ستت روپی تنکہ ستت شاکت روز گریڑ مگر ایج کی استاد اس چون میں نے وقت اس استاد واتا ہے اسے واتا دونے دہی ساڑھے نئے سکول اس مز ساڑھے سوڑے سکول مز نیارا ہے واپس آج چھو استاد یور گس ہیں پرنا وانے کی ہی بس مانا دلیل اور اور یور میں استاد کی مقالبت استاد قابل ہے ان میں قابلیت ہے لیکن خدا خدا ہی سنتے خوب شنتے من کی نچن پرائیویٹ سکول ہو خود پرائیویٹ سکول ہو چھن ایت قابل ٹیچر کی ہیں ایتیا گورنمنٹ سکول ہو مز 
یوتاہ سٹاپ یوتاہ بلڈنگ گورمنٹ سکولن امے چیزن امی چیزن ام عدم توجہ کر اس مجبور یم پن ناپام بچہ سوزن پرائیویٹ سکولن مز تو پرائیویٹ سکول کھچ امے سے نہ تہ پکن پرائیویٹ سکول تہ تہ کو سٹاپ پرائیویٹ سکولن مز کہ تہ کو سٹاپ اس دیو یہ چوسا گورمنٹ سکولن مز ویل رینٹ ٹیچر اصل تہ تجربہ واریا اسا مگر گورمنٹ سکول وول چھ توجہ دیو کہ بیس یس گورمنٹ ات مز نو سور پود کور تم ٹیچر کرن تم ٹیچر بنائن تم یم نہ بناون گس کہ ہاں وہ بنو آرٹ میٹرکولیٹ ٹھیک ہے کورک بنے من تم کیا تم کیا لگے سو سو لگے کلر کن جائے ات ات جائے لگے یس ایم ایڈ اسے پی ایچ ڈی اسے بی ایڈ وکن سن تم سے گس ات جائے لاگن ہمس ہمس گس یم نین ایمس گس تم جائے کلر ات لاگن ات شمن موک یم زن یم زن کم تعلیم یافت ات مز کران چھ آرٹ کم تم نین یم تم بنا یم کلر یس تم تے وات زخ تہندس رزقس گس نہ زخ واتن کی کیا تا چھ خدا نا تم چھ امید کرم تم دین تنخواہ مر ات لگن اچ ہمسائی کہ ام می بی ایڈ وین پریشان تم لگ کھن ہم لگ ہم میٹ انڈر میٹر تم لگ آ پیٹ تم ٹیچر تے جو جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ ایسے اپ بات کر رہے ہیں ویران سکول ہو گئے ان کی تو توجہ نہیں دے رہے ہیں پیٹ بنا یہ افسر تم کس ایڈمنسٹریٹر آسن ایڈمنسٹریٹر آسن بوس یو ڈانگر پور ایسا کیا میں ٹیچر دفتر سم کم بوس اور ایسا کیا میں ٹیچر دون میں آج ونتی حبت گزان سما آگ بے آز یور کیا کیا بنے بچی بچی یہ بنے بوس شو شو اور شکایت آمد شو اتے شکایت آمد سیر ہار سے گام ایسا چھ ٹیچر تے تم دا شن ڈیوٹی ہوئی نہیں شو یہ کی پہاڑس پر میں بنا چکن کری تو اور بونے نہ پوچھو میں سو چپ رہے بے سو تے ٹیچر رکھتے ہیں اور ریکارڈ سے اگر تو تے اچھو تو اصل اگر تے لین جو یہ ریکارڈ وٹ تو سوری اون تے ریکارڈ وٹ دون دون چن یم کنی دے تے دی اوناش میں چپ رہے نبر کنی یہ ماں سے ہم ٹیچر یہ ماں نبر کن پر بالکل پڑ یہ نہیں کر دا پتہ با کر دے سے بارال پاس پہ نباوت پہ یہ مگر سب دوشے ایلیمنیٹ یہ من ٹرمینیٹ تکیازی یہ مش نہ پرمننٹ کی بولو میں اخ نہ دوشے بولو یہ بس وہاں سے کیا کرو رب کی کریوا خرچ ہے نہ تو کیا جیسے ایسے گے غلطی گے غلطی گے میں پھی میں پھی بارال پات کور میٹ تو تو وتیر استعمال تو تو ہتھیار استعمال تا پہ بیچ نہ تم پات کور بکا میں اس کانس کری ہو کان پھیس کریو کام بات دوبارہ کرن اسی یہ شو ڈیوٹی یہ نہ چھ مین ڈیوٹی یہ شو یہ شو قانونی قدرت یہ شو خدا اس ڈیوٹی تے دے اس کی پرنس کرن خدا سب سونی میں نہ خدا سب سونی خدا آیا اج دی میں اج دی مفی آئے نہ کرن اس یہ غلطی کہ اس بے مو گائر سکول سنو تر تائ پہ تائ پہ بیچ دی تم گائر کی ایڈمنسٹریٹر گچ اسو افسر گچ اسو سو یوزن کوم ہے یو تمس یو وقت استاد یو وقت افسر اوس نہ کی یہ چھ واریا سکول ہائی سکول تا چن ہیڈ ماسٹر کی کون چلائے گا ان چارج کیا کرتا ہے جگہ اسو یہ مزن پوز پوز سرٹیفکیٹ ائس یہ مزن پوز پوز گیسڈ ائس یہ مزن بیس پوز کوئی بل ائس کوئی بل تا سو بنائے تمس بھائی سو بھائی من ایڈمنسٹریٹر بناون یوت زن سکولن دبا پہ استاد وقت وقت اس پہ استاد نے وقت تمس گس کن کلاسز میں دورو چلا گیا اپنے دور میں دوری شو سکول مڈل سکول بوس گیا سکول بگو جہاں میں چلا گیا پہلے میں نے کلاس لی وہاں بوس پر رہنا گڑ کلاس ٹیچر سے پوچھا یہ بیت اس تم یہ شاید بٹ پڑھنا ہے بگو بو میں اچھا نبر کن مدانا نا بگو پکا یہ سوپر کی جس من من شہید مر گیا دوا کرا سو میں رات والا میں سے یاد سو کا جناب علی بس جس پکا مدان میں اج اس میں کس تم ماشر پڑھنا والا لڑکا دبن چکو سر شوک میں بچ اس گبرا وات پکان تو پوچھ مجھ سے کیا شکارا پیون کو ایمس ایمس گو ایمس گو پنی جائے محسوس یہ چکو ستبا میں یہ اوشا ہے بہت دبن سار چکو زار یو میں اس گئے گلتی نمی جنا چاہیے گلتی گئے ٹھیک ہے پرنا ہوں اس اصل پوئٹ بہت بہت سوز کھرا پوئٹ پرنا ہوں مگر ایک اسی اوچھون اس ناد اس چھو اوچھون اگر میں افسر چھونے اوچھان کی ہیں میں اون خوضا تو رسول چھو اوچھان بلکل صحیح ہم حسابت اور یہ تی ون بہت بہت دعوی سان یہ بچس کو صحیح توجہ دی یہ بچس پالے لکھنجس یہ بچس لکھنجس قدر کرے 
تم سنس بچہ اللہ تعالیٰ قدر کر مے چھ بچ مے دو بچے ہیں مے ون وار حق لایا اس نس بنے ڈاکٹر تو کہ اس نس بنے چون بچہ بنا ڈاکٹر بیٹھ بیکس مز جناب علی مے دم اخ چیز ون بہ پرن خلوص سان بہ پرنا خلوص سان یہ نہیں خدا دی نظر آ حبت اس لڑکن ایڈمنسٹریشن اس میں بڑا بنو اس کالج والے زیادہ تمہیں قدر ایڈمنسٹریشن کھاتا تو ایڈمنسٹریشن کر میں ایڈمنسٹریشن کر میں پرتھ جائے سمبھل مے ناو یہ بوزان اس جناب علی تم تم لرزان ادھ پہ ترو مے گڈن چھپ اتہ اس نہیں کہیں آمت مے تل ریکارڈ تو نیوم اتہ اس پرائیویٹ سکولس مز کام کر امین صاحب دوستی اے دن مت کر آز مت کر کہیں پیرا آر کیا یہ چھا جائز یہ کہیں یا کوئی ٹیچر نہیں ہے میڈل سکول میں بہرحال پت کر تمو یہ ضروری دی تو گئے تم سی نش کنس تھپ دوبارہ نس کر یہ غلطی کہیں اسے گئے غلطی دوبارہ تر میں بے شاب تم دونی دہ واتا سکول افسر افسر گھ افسر گھ افسر گھ ٹر مسٹ بی فل اتھارٹی تمس گھ افسر پور اتھارٹی آسن استاد آو نہ ڈیوٹی کہیں اسے ٹرمنیٹ نہیں کر سسپینڈ تتی بہ چھ گھر تنگا کر بند اتنی پڑھنا سو پان اتنی واد وقت پہ ڈیوٹی پڑھاتے نہیں ہیں استاد ہمارا استاد نہیں پڑھاتا ہے سرکاری سکول استاد چھ پڑھنا سن دل نہ نہ خاص کر دیوان سو بلڈنگ تلا بلڈنگ خراب گئی تلا سکول خراب گو یہ کرا بہ ٹھیک نہ کہ کہیں چھ کچھ نہیں کرتا ہے بہر اسے سدار گھ سدار ات مزہ شیر گورمنٹ تہ استاد سن تہ بچ سن تمیک سور اثر عوامس عوام عوام خل بلی سن خل بلی عوامس خل بلی عوامس امی سن تہنز بچ بروہ پکان کہیں وہ تم مجبور گان پرائیویٹ سکولس نت گھ عوام عوامس کیا عوام کو کیا چٹی پڑی ہے کہ تم دن یہ رپی تم رپی چھ لوکن تک کا شک مگر یہ ہوتی گورمنٹ سکولس مز اصل پہ آسے جناب علی تم سات ترائی نہ پرائیویٹ سکولس کہیں اچھا توے مجبور گان عوام توے مجبور گان غلط کر عوام غلط کران کہ سو تم بچن تو عوام پرائیویٹ سکولس مز تم کھالا تم بروہ پکناوان یہ زن پن پن ساخت ختم کر تم سن کہ تم پنس ات گزارس پہ برا اثر پہ امہ سر اثر پہ رتھ صاحب تہند ون بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ جب فیملی ہیڈ صحیح ہوگا تو فیملی سب کچھ ٹھیک ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا جب ایڈمنسٹریٹر ہوگا ایڈمنسٹریشن وہ بالکل چلانا جانتا ہوگا تو نتیجتاً جو امپلائیز ہوں گے جو امپلائیز ہیں وہ بھی جواب دہ بنیں گے بن جائیں گے جب ایڈمنسٹریٹر جواب دہ ہوگا تو وہ جو امپلائیز ہے وہ بھی جواب بالکل 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 دہ بن جائیں گے مگر رتھر صاحب جب کہاں آپ کے وہ ستر روپئے جب آپ نے شروع کی ہے ستر روپئے ستر روپئے ستر روپئے سے اور آپ آپ کے حساب سے آپ سات سو کا کام کر رہے تھے اس دن ستر بالکل ستر روپئے بالکل اور آج ستر ہزار آج کا ستر ہزار اور کام سات سو کا بھی نہیں نہیں کر کام سات سو کا بھی نہیں نہیں کر رہے اب وہ استاد اور یہ استاد اس میں تباوت ہے اس میں فرق ہے فرق ہے وہ ضروری ہے بالکل اب آج کا جو بچہ ہے پرائیویٹ سکول کی پرائیویٹ سکول کا راستہ دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ ستر ہزار پانے والا استاد سات سو کا کام نہیں کرتا ہے نہیں اور کل کی بات ہے میں نے ایک نرسری کے بچے کو پچیس کتابیں اس کے پیچھے لوڈ کی ہوئی ہے پچیس کتابیں نرسری کے بچے کو یہ پرائیویٹ سکول کا حال ہے بالکل کون سا قانون ہے نا کون سا یہ ایجوکیشن کون سی ہے پالیسی ہے ایجوکیشن کی ایک نرسری کے بچے کو پچیس کتابیں لوڈ کریں بہت اچھا سوال ہے یہ بہت اچھا سوال کیا حال ہوگا اس چار سال یا تین سال کے بچے کا بالکل اصل حقیقت یہ اصل حقیقت جو یہ ہے یہ پرائیویٹ سکول والے مجھ سے ناراض نہ ہوں ان کی ایڈمنسٹریشن اچھی یہاں اچھی نہیں ہے اتنے پچیس کتابی لڑکے کو ساتھ لے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا بہت کاپی بوجھ بن جاتا ہے امہ کھر چھ بہتر تم کرن تقسیم تم کرن یم سبجیکٹس تقسیم آز پرنا زی سبجیکٹ صبح پرنا بیز سبجیکٹ 
कर के पर बेज सब्जेक्ट तिम किताब यम तुम पटेनिंग कर तमन दोन सब्जेक्टन तिम किताब अन बच सबस पर्न बेज तथ मज ग गैप मगर इस बचस बोर चु किताब बोर सह तमस खतर मुसीबत सो टल तमस बे न चीज एक बात और भी है किताब सेट लड़क दह च कलास मेट तथि सी तमस फीस वह सी लैबरी मज दह सेट किताब यम सात अमि कलास बचे तौर इन तम कन तम किताब तमन पे पेन हम थन बे वापस अम सक लोड कम गा लोड कम बिल्कुल लोड गम किताब दिन तीन कापी आसान कापी ठ तुम गबर न तीस कह किताब दिन प्राइवेट तम दिन तम दप खेम सो नो उन्हें याद रखना चाहिए तम पे वो अम लड़क बोर ग यह सी खतर अम सद सेहत खतर अम सद दिमाग खतर चुन असल कहीं तथ बेहतरीन सूरत यम थन अट वो लड़क कलास मे वो सेट थन यम तुम जन जनाब अली लड़क इन तम पर तमन किताबन पे इम लोड गा रातर साहब आज का जो एजुकेशन सिस्टम है जब हम करप्शन की बात कर रहे हैं रिश्वत खोरी की बात करें जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि जो फला जगह पे बाथरूम बना है फलानी जगह पे ये बना है तो जो नहीं बनना चाहिए तो पैसा ज़ाया हुआ है बिल्कुल करप्शन हुआ होगा इसलिए बना है इसलिए बना है यूत एजुकेशन में करप्शन गुन मकान में गा अलबस बोल आमन यम नावा गुम यम ना रिश्वत खेव मगर खेव दुगन उस्ताद बनो बाथरूम तार जु सकूल मे तौर छन वत पन पोस कड़ी अल अल खर सल उस्ताद राशि बन गए हैं उस्ताद भी राशि हैं बहुत से सारी चीन कह सारे हेको नहीं सब मगर वह तम उस्ताद तमो जन सकू सकूल फंड कर दबन तम तो फिर क्या जिम्मेदारी है चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जड़ियों की डायरेक्टर साहब की गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसी चीज गवर्नमेंट इन जड़ियों हेड मास्टर तो चीफ एजुकेशन अफसर तमाम अख्तियार निमित तम थम बिल्कुल अख्तियार बगैर कैसे अख्तियार ना हेड मास्टर ना जड़ियो ना चीफ एजुकेशन अफसर कैसे अख्तियार ही नहीं है मगर फिर सवाल यहाँ तो सीनियर की तो दो ढाई लाख तक जब हमें ये अख्तियार नहीं है देख रेख की तो सैलरी किस बात की नहीं सैलरी भी बात करनी चाहिए ये सैलरी नहीं हो रही बहुत ज्यादा है उनके लिए मे उस्ताद तुम वो मैं सो रिटायर ते दि पंह सास तनखा अक दिन मे मे दस अदब क्या कहूँ दूँ मैं ज्यादा दिन वे यी गुस् तमको दर हकीकत है तनखा जो उन्हें दी जा रही है ये बिल्कुल ये बिल्कुल ज्यादी हाँ ये ज्यादा ज्यादी नहीं है इस वजह से ये ज्यादी ये उस ज्यादी तम सा अगर जन ये उस्ताद इत पर्न है यू तमिस तनखा उस क्या ये बोस शाह गोड़े रूम ते तिजपुर अहम ओत बि तजियत तु नफर तम कर मे नाल मत मे दस क्या दस विजपारा मे दस आप कौन है और क्या है दोन मे बस गोस जड़ियो रिटायर मे तुम नश पोम मेरे हाथ से जड़ियो बन गए हैं मेरे हाथ से प्रिंसिपल बन गए हैं आज 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 कह न गवर्नमेंट स्कूल मे पे सो प्रिंसिपल पे बन पे बन जड़ियो सवाल वजह यह है उस्ताद चुन आज तवजु दिवान तवजु दिन चाहिए बिल्कुल अच्छा रजत साहब आपके दौर में सफी साहब बहसीत एजुकेशन ऑफिसर टीचर्स एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं बिल्कुल मैं बताओ क्या हाँ हाँ आपके दौर बिल्कुल 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 तो उनका बहुत नाम है एजुकेशन में बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से ऑनेस्टी के हवाले बिल्कुल बिल्कुल और मॉनिटरिंग के हवाले से बिल्कुल कोई मिसाल है आपके पास उनकी किस बारे में उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन सलाहियत थी या आ, उनकी जो ऑनेस्टी की जो पॉलिसी वसूक से ये कहूँगा अफसर फ्रॉम सपोर तम बनो ये अक लड़की नाव कस तुम गा मुश्किल तम बनो ये अक लड़की सी पर कर अपॉइंट अफसर उस थोज अफसर सो बने तेम दुत पर नमदस मे इम्तहान सो बने टीचर क्या बने या गई बैसे टीचर रिटायर यह कौम को नुकसान नहीं तो और वो क्या पढ़ाए वो क्या पढ़ाई ये वहाँ सही पर लागो टीचर सो क्या पढ़ाई 
የተበሽ ወርያ ድምጥ ጋይሚ የሞሳኔው አፍሰሮ ቃይ ቃይሪ የሆንቶ ይባናንቹ ኡንኪ ሙተልካም ኩሽኒ ኩሽኒ ከሄንገ ኩሽኒ ካሰክተ ሄ ኾዳ ከነክ ሄሪ አህ ይኒዩክ ዲኒዩክ ፓናስዌ ሙላ አክሲስ ኪ ዳግ ተ የኮማስ ኪ ዳግ ተ የሞኮማስ የሞ አፍሰሮ ድንጉስ ንጋሱን ኪ አይሳ ነይ ሆና ቸ ሄታ ጅናይ ኤሪ ትጋው ይጋው ተ ትጋው አልባ ይዋን ቤስት ቲቸር ሳፊ ሳር ቤስት ቲቸር ቤስት አድሚኒስትሬተር ዌል ሬድ ኡጀ ሳር ማለት ኮይ ዲካይ ነይ ነይ ዲካይ ነይ አልባ ጋልት ያው ጋልት ያ ዳግ ቸ ቸ ለደረ ሳብ አቸ አምሰ በስ ሙተልከን ተ ቸታይ ዋሪያ ወቹ ተምሲን ድሮዲ ብለን አምሰ በፈቂር አምሰ ብታርዙ ተምስ ሙተልከን ኪ ታይ ያዳሽ ታኪ ቲ ቲ ስካ ከራማታ ያ ቲ ሄንድ ኪ ምባቲ ሄ አፕሰ ጃንቴ ነይ ነ አምሰ ፈቂር ጀማ አፕኩስ ኒ ጃንቴ ቹም ነ ያ ኪ ነው አምሰ ፈቂር ኦስ አይ እቲ ዲባሳን አዳስማስ ደስታሮስ ዲዋን እሽሽ ቢያን ሜውስ ማም ሶሶስ ከም ካራቴቲ ፓቶስ ወሳን ቢሆኑ ስታቲቲ ካት ባሚያስ ኮጅ ጋር ተምስካ አካት ምትም ዘያድ ሱጎይ ካት ኪዲ ተምዶ ቢያ ፖርኒ ፔት ፖርኒ ፔት ዩዝ ባይ ስቴምስ ፖር ነዘን አሰ ሐላተ ወሳብ ጉርበት ኪዲ ዘይ ባዛር ኦንጌ ባስ ካፒ ዳውንሎድ ቢያ ማገር ጉርበት ቶ ቢያ ይገ ፈቂራ ነካት እቶ ኪት ወድ ጎረ ግብተ ምስኩና ተነስ ታኪያ አምሶ በስ አንተ ኢንሻላ ብነ አህ አህ የዋን ነው የዋን ነው የዋን ነው አክ ማሽውሪ አስተ ምስ ሙተላቅ ከሱጨኔ ነማዝ ፓራኪየን እሽ አዘ አንድሪ ቦስ ሎኮት ሹ ነማዝ ፓራኪ አክ ዳጋው እቲ እዚ ሎክ ድራይ የምጋይ ሞሊ ጀባር ሰበስ ሞሊ ጀባር ሰቦ ስታቻሽ ባራሙላ አይ ነሃ ሶፖ አይ ሶፖ ሶፖ ወታይ ሞሊ ጀባር ሰብ ታይ ታይ ፓዩ ኮይሊ ሞኑ ኪ ሆይ ጻው ሶ ኮት ሆር ፕርሰን አምሰበስ ቻ ፕርሰን አምሰበስ አምሰበስ ይማዝ ሎክ ወና ኢት ፖይንት ታይ ወና ስቶር ጀዋብ ቻ ወና ጀዋብ ይ ወት ዋፕስ ኤም ዎን ሎከል ተኩሊ ቶባ ቶሽ ወና ኢንሰሽ ነማዝ ፓራን ምሽ ቹንያራ ኦዝ ዝኪ ሄፓዚ ቶይ ክዱ ቶበ ያሶች ባዘ ዲ ነማዝ ፓራን አምስ መወኞ ቶይ አምስ መወኞ ቶይ ኪ ማጋር ነፖስ ኢክ ሳዋል ሚ ኦሲ ማዝሙን ሊኹሙድ አምሱን ነው ፖር ካልቲስ ማክዚንስ ማሽ ድራሙስ ሚ ኦሲ ሊኹሙድ እት ማዚ ማዝሙን አይ ወን አይ ትሮን ኦይ ዶን ዩስ ሞሌ ሰብ ጀባር ሰብ ቶወር ጋያ ተምስ ካ ጀዋቦን አምሰበን ታቶስ ምሻር ለሙት ፖይትኪን ታቶስ ምሻር ለሙት ፖይትኪን ምን ምስ ፓርፓላን ሻር ስሙሽ ቴኒ ሪ ማክሰል ተሜ ማዘ ቻኒ ሪ ተሜ ማዘ ነረ ተስ ማጥላፍ ቂ ወን ቦቴምሱን ሸሪያት ቺ ቆራን ጋጭ ፓሎና አምሰ ፈገር አምሰበን ካላም አነስ ሰርቀርሪ <laughs> ገኒ ሰርከር ሲሪ መውላ አደሪያባስ ማንሺ ጃኖር አክለሽ ጽውሽ ስፓር ራንጎ ሰበዝ ኮሽናዋ ገኒ ሰርከር ሲሪ መውላ ታርዙይ አህመድ ፒዮር ሄርቦን ኖን ወቹን አሽካን ፓርዝናውን ፓርድሩድ ዳምብ ዳም ባር ሙስተፋ ገኒ ሰርከር ሲሪ መውላ እሺ ምን ፐርሰንት ካራ የምጂ ዘቦስ ዲም ያብነ ሱለና አይቺ ምን ፐርሰንት ካራን ኪ ሶስ ፈቂራን ዘንዲይ ማዘር ካራን ቢይ ቺ ወርያ ካት ተምስ ሙተላከን ኪ ጅናይ ቢኒ ተምጂ ሉክ ሙቲ ካህን ወየን ኦሱ የቲ ወስተ ስታር ሲል ጋይ አምሰይ ፈቂር ካህን ወየን ፈቂር ታርዝ ወሰታ ሮስ ምስ ናተ እንዴ ጋይ ፓት ሉክ ቲም ታይቲ ካህን ወይደን ፓትሊክ ቲም ኮራንቸን ትራንስፓርማሽኑ ትሻር ወይደን 
یہ مز قرآن سے پارن سورے ترجمہ اس بہرحال سوچ بہت تحقیق کر رہا ہوں میں تحقیق کر رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں اس کی باقی لائف آ مجھے اثر اس نے اس لیے کیا وہ نماز کا پابند میں نے نہیں دیکھا نہیں ہے لیکن بہت ہی برد بار بہت ہی اچھا اچھا دوست خدا ہی تھا تہی بجو اس بنانی کے یہ راغب کت پٹھن گو تب متوجہ کت پٹھن گو تمس کو نتن کہ تمس اندر اس کی روحنی کمالہ روحنی روحنی اس میں روحنی تھی ہاں تمس اس روحنی تھی بلکل تیون تیون مارن بروڈ گرکن سپس کی زہر سپس آج ماتا میں تھی صبح گزرے ہو بے چی واریہ چیز تھی تیون یمن مزید والے تو شب توبود بناون جنہیں ایلی مگر یہ بنو جو بوڑ پہنس تمس اس کاتی جو اور تم مچر تھی اس واریہ تو بس ناس کیا ہے تو ہون میں بنو یہ سب گزرے آج پاس برکتے تو بدس میں یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے سبھی اندر ستار دیت تو جنہیں پہلی اور سو نیران بڑا خاص بڑا البت بہت سو لوکوٹ تے مندون میں چھو نا سو گرز دماغ اس میں کی کی بنا تیم سن تعلیم نا سوٹ اور سو بتیم ساتھ اس واریہ لوکوٹ بہت شکریہ چلو کونٹ کرو سٹا شکریہ مگر اخر اس پر بنو تا یہ رات سب کیا میسیج چھو تھی دیوان بحثیت استاد تو روئی دو تھی ایڈمنسٹریٹر تو روئی دو تھی محکمہ تعلیم اس میں بلکل یہ حض یہ مہر تعلیم تھی روئی دو تھی پرنو ہو تھی تھی لکھنو ہو تھی تھی تو انتصر گئی پہدہ تھی میں آئی ایس آفیسر تھی گئی پہدہ کی ایس آفیسر تھی آئی ڈاکٹر تھی آئی انجینئر تھی آئی استاد تھی بنی آئی توجر تھی بنی بلکل ب استاد بنائن پن پان سو کرن لکن مائل پانس کن تم دین سو تعلیم یم سیدن لکن ہن توجہ تیت کن گسے یو دن سانے قوم مز انجینئر نیرن ڈاکٹر نیرن اور تم دین گورنمنٹ سکول مز میون استاد ونن پنس پان سور بج میون استاد ونین پانس سوری بجے بھائیو می دوست اوز رپی ساس تنکہ یا زساس ہاں طلا پانے میں کیا پرنو میں پرنو ہے دون ساسن لائک کین کی ہیں شسنا پرسن پانس ہاں کیا کو زمین شسنا بلا ساس رپی یا زساس رپی چاہیے استاد اس تنکہ امینا سوری پانس پانس سام ہیں طلا یہ من پرنو ہے من دون ساسن میں اگر نے پرنو تیل کو سہارا حلال اگر کیا جو سوچن سوچن میں پرنو ہے یہ من دون ساسن کی ہیں یوزن سون یہ سماج بلکل درست گیسے یوزن لوگ امن کن زیادہ راگیب گیسے بہترین استاد یوز بینے تمیس پیز آت کن توجہ دیون تمیس پیز صدار کرن یہ ہوئی او امی توجہ پانس کن کرن سب بس یون سل سوری بیج نیرن یہ وچھن میں کیا پارنو دو اخ وقت اوس یہ لزن یہ تھی اچھ اوس گورنمنٹ آرڈر کوڑ موتن تو کری سو ڈائری مینٹین ڈائری اوس مینٹین ایمو جو موکوڑ موتن تو لب دوست کیا پرنو گو تو ہے اب سر ایلیا وانو سو اوش بنو والسا ڈائری دیکھا بنا ڈائری کا اپنے کیا پڑھا ہے مگر آز چھن نچ استادی نچ اب سر رہی نچ ایڈمیسٹریش نی گورنمنٹ گورنمنٹ چھو وکی نسن ٹوٹل خاموش گورنمنٹ چھن کہا تو امیس استاد اس کو استاد اس کو استاد اس استاد اس اہم پوائنٹ شبہ یہ استاد اس پرموشن اس گسان تیچر پات اس ماسٹر بنا ماسٹر پات اس بنا ہیڈ ماسٹر ہیڈ ماسٹر پات اس بنا زاریو یا پات اس بنا پرنسپل سیکنڈی سکول دے مگر گورنمنٹ دیت نو تاس کون چا توجہ کی ہیں امیس بور نتیجی ہوئی سکول چھو واران سکول چھو واران تا چون ایڈمیسٹیٹر کہیں یہ بنائیں ایڈمیسٹیٹر پات لائیں کریں ٹیسٹ پات کریں ٹیسٹ لائیں یہ تیم ٹیچر یہ مزن جنہیں ایلی کئی بھی لاس ایسی اس گلزار میموریر کالجز مز اک کور اکس اس لیبری لین تیم اس لیبری ٹریننگ کرمز مر یہ لی گورنمنٹن آرڈر کو ایسا چھے استاد لاغین تیم دی جیت انٹریو سکے بیسا ٹیچر سو اس تیسا کئی بھی لکھو دا کئی چھے مارل ٹانو بسا چھے یہ کہ اس نے آسنی ہے پتھر طلبہ تو قرمہ سوئی پاس تھا آہ بیس ٹیچر تو سوئی یہ وینین پنیس پانس تلا دوست کیا پرنو لیا ایمیوک نتیج ایمیوک پھال چاہ اصل تین خرام شد تیم سید بین سون سون یہ سماج سدرے 
اس گھر سماج استاد استاد سوچو نہیں کہ مجھے سو کام کرن یہ سات یہ سماج سدھرے اگر تم یہ کام کرنے کی ہیں تو سارے ذمہ داری سورے گناہ گار تھے استاد اگر سو کام کرنے کی ہیں اسے کام کرنا چاہیے تم پہ کام کریں تو وچن پنس بچس اشا ات قبل یہ دین یہ دین یہ وچن فلاحم سکولز مز یا من پرائیویٹ سکول مز یہ بچے وان چھ پرنا تم کے تو بچ پرنا یا تمن چھ تگا پرنا ہون یہ من چھ تگا پرنا ہون ایتی وچن سو یہ زن امن خیمی آس میں ان گورنمنٹ سکول کن یہ من ٹیچرن یہ کرن محنت یہ وچن اس اگر تگا چھ پرنا ہون اس کیا پیش کرو اس کیا پیش کرو بے دین میں دین مہوار دوئی ریت تری ریت ژور ریت کرن ریفسر کورس گورنمنٹ یس امن ٹیچرن بلائی یہ من کرنا گائیڈنس جان کوالیفائڈ ویل کوالیفائڈ یہ آسن ایجوکیشنسٹ تہندے ذریعے کرنا تمن تربیت یس زن تم نئی بنن یس زن نئی طریقے تے پکن جناب راتھر صاحب کا ہم پروگرام میں آنے کا تہ دل سے شکر گزار ہے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں انمول ہے اور ایک جو گائیڈ لائن انہوں نے دی ہے محکمہ تعلیم کو اپنے دور میں اور اسی گائیڈ لائن کو یہ دو راتھر صاحب دہرا رہے ہیں کہ ایک استاد کو کیا کرنا چاہیے جب راتھر صاحب ستر روپے ماہوار سیلری لے رہے تھے تو راتھر صاحب سات سو کا کام کر رہے کر رہا تھا اور آج کا استاد ستر ہزار لے رہا ہے مگر کام ستر روپے کا نہیں کر رہا ہے بارات راتھر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ایک اکاؤنٹیبلٹی گراؤنڈ لیول پہ سرکار کو لانی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی لانی چاہیے ایک ٹیچر کی وہ پروگرس دیکھنی ہے بچوں کی پروگرس دیکھنی ہے ٹیچر کی انکریم انکریمنٹ سٹاپ کرنی ہے تب تک جب تک نہ اس کا رزلٹ صحیح آ جائے اگر سکول کا رزلٹ دیکھا جائے جہاں جس سکول گورنمنٹ سکول کا رزلٹ ٹھیک نہیں ہے وہاں کے استادوں کے خلاف ایکشن لی جائے بالکل یہ صحیح ہے اور یہ خلاف ایکشن لینی چاہیے لینی چاہیے اور ان کی انکریمنٹ بند کر دو بالکل انکریمنٹ بند کر دو سیلری بند کر دو سیلری بند کر دو کیوں اتنا پیسہ اگر موقع ہے تو ٹرمینل بھی کر دو اگر نہیں پڑھائیں گے بالکل سر اگر استاد پڑھنا نہیں کہ ٹیلی کیم خطر آج کا استاد ڈھائی لاکھ روپے لے رہا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک مزدور پانچ سو روپے مہینے کا دس دس ہی ہزار لے گا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو یہ اس کو عوام کی خدمت بھی کرنی ہے جس کے لیے اس کو سیلری مل رہی ہے بچوں کو پڑھانا ہے اگر نہیں پڑھائے گا تو سیلری کا حقدار بھی نہیں ہے نہیں ہے وہ حرام کی کمائی ہے وہ حرام کی کمائی ہے وہ حرام کی کمائی ہے وہ یہ رتھ صاحب کا پیغام ہے جناب السلام علیکم